ragazzi carissimi ben ritrovati vi ringrazio perché state guardando il mio video spero che lo vedrete tutto fino alla fine ma un ringraziamento veramente speciale va a voi che vi siete iscritti o che vi iscriverete al canale perché in questo modo mi comunicate che i miei video vi piacciono e avete voglia di vederne altri in questa nuova avventura siamo al lago di Tenno in Trentino giusto sopra la riva del Garda qui ci siamo sistemati all'area di sosta che fa parte dell'azienda agricola le terre del sole L'accesso all'area avviene tramite una breve rampa con una curva un po' stretta che richiede un minimo di attenzione a chi arriva con i mezzi più lunghi. Io comunque sono entrato e uscito con i miei 7,60 m. L'area di sosta si estende su una terrazza con una stupenda vista che spazia sino al sottostante il lago di Garda. Sono disponibili tutti i servizi, quali allaccio elettrico, presa acqua potabile, scarico grigia e cassetta. Ed è disponibile anche una doccia, un po' spartana, ma pulita e con un abbondante getto d'acqua calda proveniente da un impianto solare. Si pagano 25 euro per 24 ore. Paolo, il proprietario dell'azienda agricola dell'area sosta, viene più volte al giorno a fare un giro, ma se al momento della vostra partenza non dovesse essere presente, è possibile lasciare il corrispettivo della sosta in una piccola cassetta blindata e cementata nella muretta vicino alla doccia. In ogni caso, Paolo tiene costantemente tutto sotto controllo tramite un impianto video appositamente installato. Una o due volte alla settimana viene a presentare ai camperisti in sosta i vini di sua produzione, facendo assaggiare diverse tipologie di prodotto. È un comune interessante perché andiamo dai 100 metri che c'è giù al Varone, alla cascata, agli 800 metri qua al Passo Balino. No? In questa fascia viene coltivata la vite, l'olivo, il castagno principalmente. Poi c'erano i prati che una volta servivano ovviamente per dar da mangiare alle famiglie. Qui la gente era gente molto povera, finché non sono arrivate le cartiere Riva del Garda, tutti facevano i contadini per la sopravvivenza, andavano a Riva a vendere un po' di legna, uova, questo fino al dopoguerra, quando grazie a Rio Magnone si sono insediate a Riva e al Sarca delle cartiere che hanno portato il benessere. Sono ancora queste cartiere? Sì, 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 adesso sono in mano, prima erano in mano a delle famiglie, adesso sono in mano a delle multinazionali e ogni modo ci sono ancora e danno da lavorare eh, oltre che inquinare alla gente qua del luogo. No? E il borgo è, il Teno è famoso per il borgo medievale di Canale. Canale è un borgo rurale eh, caratteristico per tutte le pareti addossate una all'altra che sta a indicare come una volta la gente aveva il, la mutua assistenza. No? Allora sono un piccolo contadino e faccio qua agricoltura biologica da 12 anni, ho ripristinato una serie di terreni abbandonati e l'area di sosta per me è come un piccolo negozio e i camperisti, io devo tutto ai camperisti che quasi tutta la mia produzione me la comprano loro nell'area di sosta e anche poi durante l'anno perché tanti mi fanno degli ordini degli ordini da casa. Ritornando al borgo medievale di Canale, è bello per come è fatto no? la struttura rurale e in più c'è la casa degli artisti che è una casa dedicata a un pittore Bella. che si chiama Vittone che veniva su dopo la seconda guerra mondiale a disegnare i paesaggi dei, cont dei contadini che lavoravano la terra e le donne che facevano il fieno. No? E, e allora ha eh, fatto dei quadri, adesso costano parecchio e i tre comuni, i tre comuni qua limitrofi gestiscono questa casa, organizzano diverse manifestazioni durante l'anno, quello che si può fare per il Covid e poi noi eh, in agosto facevamo il Rustico Medioevo che era una festa stupenda, che l'anno scorso hanno fatto tre serate a numero chiuso e i mercatini di Natale che sono molto belli e probabilmente i più belli del Trentino insieme al paesino di Rango. 
Sì. Il lago di Teno si è formato nel 1200 da una grossa frana che è scesa da quella montagna e ha fatto uno sbarramento a rio secco e ha fatto questo pianoro, l'unica cosa di piano, fino a canale. Ok? Si è risalito al 1200 perché la via in fondo al lago hanno trovato dei castagni che sono stati datati con la tecnica del DNA eh, del 1200, insomma, quando è, è, si è formato il lago. Il lago ha un emissario sotterraneo che si getta nel rio Magnone che forma la cascata del Varone. La cascata del Varone è molto bella, se volete andare a vederla scendete da quella strada, non da quella. Dove e porta invece? Quella porta a riva, Arriva. però è più difficile trovare okay. la cascata, invece da quella gli arrivate lì in bocca. Sì. Ma quanto la... c'è per andare a piedi? Allora, per andare a piedi è una bellissima esperienza, ci vuole un'ora e mezza, tutta in semi discesa, da strade di campagna, se mm -hmm. siete interessati Potete ve le spiego. Il problema è salire <ride> perché c'è 400 metri di ecco. dislivello <ride> e <ride> allora o i camperisti prendono la corriera alle 18.30 che parte da riva o ah, oh, 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 non so perché io ho un pulmino ma adesso siccome era un servizio gratuito non lo posso usare eh no, per solo perché? i servizi professionali ecco dopo qua di interessante c'è molta storia perché abbiamo il castello di Teno che è un territorio che è sempre stato abitato là abbiamo il sito archeologico di San Martino nel 1970 eh, dei volontari guidati da un dottore lì di pranzo eh, cercavano sto capretto d'oro c'era una leggenda non hanno trovato il, cap il capretto d'oro ma hanno trovato delle basiliche dove facevano le offerte alle divinità poi è subentrata la, la sovrintendenza di Trento delle, e hanno scavato e hanno trovato questi resti tante, tante, tante piccole ciottoline era una zona molto abitata a Teno, eh, che è giù lì dove c'è il castello di interessante, eh, c'è il castello che eh, protegge eh, Frapporta, che era il vecchio paese originario che si trova su una rupe, e in fondo c'è una chiesa di San Lorenzo che è molto interessante, è del Mille, una delle chiese più belle di, del Trentino. Ecco, adesso vi faccio assaggiare i vini e vi ho detto due cose. Ecco, cosa, cosa iniziamo? Da un bianco frizzante, da un bianco secco, da rosso? Cosa da volete? rosso! Cosa volete iniziare? Da bianco frizzante. Da bianco frizzante? Da bianco. Allora, questo bianco è un vino, un vitigno Solaris, si chiama. Appena fuori dall'area ci sono alberghi, ristoranti e parcheggi dove è consentita la sosta a pagamento anche per i camper, al costo di 20 euro al giorno senza servizi. Con una breve passeggiata si arriva al lago che si trova alcuni metri più in basso ed è raggiungibile tramite una ripida scalinata. Il lago di Tenno si trova a pochi passi dal borgo medievale di Canale di Tenno. Ha una superficie di circa 195.000 m2 ed è il sesto lago per estensione del Trentino. 
Come spiegava Paolo, il lago si è formato in seguito alla frana del dosso di Ville del Monte. Il periodo di nascita del lago si fa risalire intorno all'anno 1200. Precedentemente nella zona dove ora si trova il lago si trovava la confluenza di due valli, la valle del Ballino e quella dell'Alto Corso del Magnone. Il letto del rio secco si trovava all'incirca 220 metri più in basso rispetto all'attuale superficie del lago. Una frana di proporzioni colossali staccatesi dal monte Misone ha riempito la zona formando una conca e sbarrando il corso del torrente rio secco, che è tuttora il più importante dei suoi immissari. L'acqua defluisce attraverso un unico emissario sotterraneo a 15 metri di profondità dalla superficie del lago sul torrente Piccinino, che va poi ad affluire sul fiume Magnone da dove nascono le cascate del Varone. fu più azzeccata. Visto che oggi il meteo promette pioggia costante tutto il giorno, abbiamo deciso di prendere l'autobus ed andare a Riva del Garda a vedere l'interessante museo dell'Alto Garda. La fermata del bus è proprio a fianco dell'accesso all'area di sosta e gli orari delle corse sono abbastanza comodi. Appena arrivati a Riva e scesi dal bus, siamo stati investiti da un terribile nubifragio. Così non ci è rimasto altro da fare che ripararci nell'autostazione ed attendere la partenza della prima corsa di ritorno a Tenno. Andiamo al borgo per questa volta. A vedere queste pareti. Poi 
po' di voglia di scalare visto che è da due anni che non scalo Per raggiungere il borgo di Canale di Tenno partendo a piedi dall'area di sosta basta una mezz'ora, andando piano su percorsi panoramici sia sterrati sia asfaltati e in lieve pendenza. Poco prima di arrivare al borgo abbiamo scoperto che anche qui su ci sono dei parcheggi bellissimi, anche per camper al costo sempre di 20 euro per 24 ore. Il canale di Tenno è un borgo medievale che sorge a 600 metri di altezza sulle colline che guardano il versante trentino del lago di Garda. Il primo documento che attesta la sua esistenza risale all'anno 1211 ed oggi è iscritto a pieno titolo nell'associazione I borghi più belli d'Italia. Il canale di Tenno conserva intatto l'impianto urbanistico originario, formato da quattro vie che convergono nella piazzetta un gran numero di case in pietra e i caratteristici avvolti che collegano le abitazioni l'una all'altra. Parzialmente abbandonato dopo la prima guerra mondiale e in conseguenza dello sviluppo industriale della pianura intorno a Riva del Garda e Arco, Canale di Tenno ha visto una nuova rinascita dopo la seconda guerra mondiale. Di questo borgo si innamorò fortemente il pittore di origine torinese Giacomo Vittone, che lo immortalò in diverse sue opere. Il canale di Tenno conta oggi circa 50 abitanti e vive una stagione di ripresa grazie al turismo attratto dal vicino lago di Tenno e dalla sua importante offerta culturale.